இப்போது புதுசாக போன வாரம் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கார் நண்பர் விஜய் அவர் சில தீர்மானங்கள் போட்டிருக்கார் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன தோணுது பெட்டர் யூ குட் ஜாயின் டிஎம்கே இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்னேன் எத்தனை பீட்டிங்க தாங்காது கட்சி ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க சீமான் பிஜேபியோட பீட்டிம்னு இப்போ விஜய சொல்கிறீங்க விஜய் தான் எடுத்த உடனே வந்து ஒன்றிய அரசுங்கிறாரு எப்போ ஒன்றிய அரசுன்னு சொன்னாரோ அவர் உங்கள் சித்தாந்தம் தான் இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது கேட்க வேண்டியது நம்ம தலை தான் முத்தமிழ் கடவுள் முருகன் மாநாடுன்னு பழனியில் நடத்தினா ஆனால் அதில் நிறைவுரைக்கு போன உதயநிதி ஸ்டாலின் இது ஆன்மீக மாநாடு இல்லை அப்படின்னு பேசினார் நான் எந்த வித புது விஷயத்தையும் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வரல ஏற்கனவே நீங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் ஆன்மீக மாநாடு இல்லைனா பழனி முருகன் கோயில் பணத்தை ஏண்டா எடுத்தேன்னு கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா ஆனால் இந்த ஹிந்து விரோதி உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன்னா நான் ஹிந்து விரோதின்னு சொல்கிறதும் வித் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ எம் டெல்லிங் ஹிந்துக்களை டெங்கு மலேரியா கொசு போல் அழிக்கணும்னு பேசின ஒரு ஹிந்து விரோதி மாற்று மத வெறியர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹேஸ் ஓப்பன்லி டிக்ளேர்டு ரேதர் கன்ஃபஸ்டு தட் ஹீ இஸ் அ கிறிஸ்டியன் நான் சொல்லலை அவர் சொன்ன உடனே இந்த யாரவர் அறநிலையத்துறை கிரிப்டோ ஒருத்தர் மந்திரி அவர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த நாலு மாவடி மோகன் சி லாசரஸோட கோஷத்தை போடுறாரு அல்லேலுயா அல்லேலுயான்னு உங்கள் கட்சியினுடைய டெப்புட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் தஞ்சாவூருக்கு வர்றார் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உங்கள் கட்சி நிதியை பயன்படுத்தி நீங்கள் தாராளமாக விளம்பரம் கொடுங்க கட் அவுட் வைங்க கும்பல் கூப்பிடுங்க விக்ரபாண்டி விட பெருசுரா நாங்கன்னு ஏன்னா ஒரு மந்திரி சொன்னதுனால சொல்கிறேன் இல்லைனா நான் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண எனக்கு அவசியம் இல்லை திக்கற்றவனுக்கு தெய்வம்தான் துணை அதனால் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற ஹிந்து விரோத தீய சக்திகளுக்கு எதிராக நம்ம கோவிலுக்கு முன்னாடி இருந்து இவன் குடும்பத்தோடு நாசமாக போகட்டும்னு மண்ணை வாரி தூத்துறத தவிர எங்களுக்கு வேறைய வழி இல்லைன்னு அந்த மாதிரியான நிர்பந்தத்திற்கு ஹிந்துக்களை ஆளாக்க வேண்டாம் ஆனால் அதுக்கு வக்கீலாக போனது யார் மிஸ்ஸஸ் நளினி சிதம்பரம் நான் அதனால தான் அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் சிதம்பரத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் மனைவி காலில் உட்காந்து தீட்சை வாங்கிக்குங்க இந்த சட்டம் எப்படி வந்தது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேசுங்க ஏன்னா அவர் பார்லிமெண்டில் ஐ டிமாண்டு ஐ டிமாண்டுன்னு ஒரு அஞ்சு டிமாண்டு வச்சாரா அதில் ஒன்று நீட்டு யார்கிட்ட நிதியமைச்சர்கிட்ட நான் சொன்னது ஃபேசிஸ்ட் ஐடியாலஜி அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் படி ஃபேசிஸ்ட் அப்படின்னா டிகே அண்டு கம்யூனிஸ்ட் அவங்கெல்லாம் ஒன்றா தண்ணி இருக்காங்க இப்போ என்ன வீரமணி வந்து ஸ்டாலினுக்கு விரோதமாக இருக்காரா இல்லை இல்லை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்களும் தே ஹவ் டு ஷேர் ஏன்னா அவங்க ஓட்டு வரும் ஆனால் அவங்களோட அழுக்கு வரப்படாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா தமிழகத்தில் இருக்கின்ற இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் அரசாங்கம் இவர்கள் கோவிலின் நிதியை தவறாக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் கடவுள் முருகன் மாநாடுன்னு பழனியில் நடத்தினா ஆனால் அதில் நிறைவுரைக்கு போன உதயநிதி ஸ்டாலின் இது ஆன்மீக மாநாடு இல்லை அப்படின்னு பேசினார் நான் எந்த வித புது விஷயத்தையும் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வரல ஏற்கனவே நீங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் ஆன்மீக மாநாடு இல்லைனா பழனி முருகன் கோயில் பணத்தை ஏண்டா எடுத்தேன்னு கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா யோசிச்சு பார்க்கணும் நான் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்துகிறதே ரொம்ப யோசித்து தான் பயன்படுத்தினேன் கோவில் பணத்தை எடுத்து அரசியல் மாநாடு நடத்துவீங்களா நீங்கள் ஆன்மீக மாநாடுன்னா இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆன்மீகம் தான் பேசியிருக்கணும் அங்கே வேறு எதுவும் பேசியிருக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த ஹிந்து விரோதி உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன்னா நான் ஹிந்து விரோதின்னு சொல்கிறதும் வித் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ எம் டெல்லிங் ஹிந்துக்களை 
டெங்கு மலேரியா கொசு போல அழிக்கணும்னு பேசின ஒரு ஹிந்து விரோதி மாற்று மத வெறியர் அவர் பேசினது அவரை கொண்டு வந்து நீங்கள் பயணியில் இப்படி முருகக் கடவுள் மாநாட்டில் ஆன் இஸ் ஓன் பாலிஷன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹேஸ் ஓப்பன்லி டிக்ளேர்டு ரேதர் கன்ஃபஸ்டு தட் ஹீ இஸ் அ கிறிஸ்டியன் நான் சொல்லலை அவர் சொன்ன உடனே இந்த யார் அவர் அறநிலையத்துறை கிரிப்டோ ஒருத்தர் மந்திரி அவர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நாலு மாவடி மோகன் சி லாசரஸோட கோஷத்தை போடுறாரு அல்லேலுயா அல்லேலுயான்னு ஆக அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நபரை அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் பேச வச்சிங்க அவர் சொல்கிறார் இது ஆன்மீக மாநாடு அல்ல ஆன்மீக மாநாடு அல்லனா கோவில் பணத்தை எப்படி தொட்ட அதே மாதிரியாக இப்போது ஏழாம் தேதி உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சாவூருக்கு போகிறதாக தகவல் அதற்கு அன்டிவைடட் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் இருக்கிற எல்லா கோவில்களிலும் நிர்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கோவில் பக்தர்கள் நிதியில் நீங்கள் உங்கள் கட்சியிலேருந்து எவ்வளோ வேணால் விளம்பரப்படுத்துங்க இட்ஸ் யுவர் ஓன் ரைட் உங்கள் கட்சியினுடைய டெப்புட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் தஞ்சாவூருக்கு வர்றார் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உங்கள் கட்சி நிதியை பயன்படுத்தி நீங்கள் தாராளமாக விளம்பரம் கொடுங்க கட் அவுட் வைங்க கும்பல் கூப்பிடுங்க விக்ரபாண்டி விட பெருசுரா நாங்கன்னு ஏன்னா ஒரு மந்திரி சொன்னதுனால சொல்கிறேன் இல்லைனா நான் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண எனக்கு அவசியம் இல்லை அதை காட்டணும் பண்ணுங்க இட்ஸ் யுவர் ரைட் ஆனால் சொல்கிறேன் நான் இப்போ கோவில் பணத்தில் ஒரு பைசா கூட தொடக்கூடாது கோவில் சார்பாக எந்த கோவில் சார்பாகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின்கிற ஹிந்து விரோதி நான் சொல்லலை அவர் சொல்கிறார் சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை டெங்கு மலேரியா கொசு போல் அழிக்கணும் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்ல முடியும் இட் ஈஸ் எ ஜினோசைடல் த்ரெட் அகெயின்ஸ்ட் ஹிண்டூஸ் அன்றைக்கி உதயநிதி பேசின பேச்சு அதனால் தயவு செய்து கோவில் பணத்தை தொடக்கூடாது உங்களுடைய அரசியல் கட்சி தலைவர் தஞ்சாவூர் வந்தால் நீங்கள் வரவேற்று ஏன் உங்கள்கிட்ட காசாக இல்லை திமுகவில் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா எனக்கு தமிழகத்தினுடைய ஹிந்து ஒருங்கிணைப்புக்கு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் தான் அவர் சொல்லுவார் திக்கற்றவனுக்கு தெய்வம்தான் துணை அதனால் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற ஹிந்து விரோத தீய சக்திகளுக்கு எதிராக நம்ம கோவிலுக்கு முன்னாடி இருந்து இவன் குடும்பத்தோடு நாசமாக போகட்டும்னு மண்ணை வாரி தூத்துறத தவிர எங்களுக்கு வேற இ வழி இல்லைன்னு அந்த மாதிரியான நிர்பந்தத்திற்கு ஹிந்துக்களை ஆளாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் அனைத்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் குறிப்பாக மிஸ்டர் சேகர்பாபு அவருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கோயில் பணத்தை தொடுறதுக்கு உனக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை ஹவு கேன் யூ டச் தி ஹுண்டி அமௌண்ட் கோவில் நிதி எப்படி தொட முடியும் என்ன அதிகாரம் இருக்குது அரசியல் தலைவருக்கு வரவேற்புக்கு கோவில் பணமா அதனால் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்குன்னு சொன்னாலே நான் பல தரம் சொல்லியிருக்கேன் அது ஃபில்டர்டு ஃபூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடம் ஏன்னா இதை நான் சொல்லலை அறுபத்தி ஒம்போதில் காரைக்குடி காந்தி திடலில் ஈவேரா பேசினதை நானே கேட்டிருக்கேன் எனக்கு முட்டாபசங்க தான் வேணும் உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அன்றைக்கி அன்றைக்கி கை தட்டாமல் இருந்தது நான் ஒத்தந்தான் ஏன்னா நான் முட்டாபாய் இல்லைன்னு எழுத்தாப்பிட இருக்கா அத்தனை முட்டாபாயில்களும் கை தட்டினா இருக்கேன் அதனால் இது அவங்க பிராண்டட் ஃபுல்ஸு இவங்க இப்போ பூரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேசிசம் வார்த்தை ரொம்ப அதிகம் பயன்படுத்துகிறாங்க நான் கேட்குறேன் ஃபேசிசத்துக்கு அர்த்தம் தெரியுமா இதை உபயோகப்படுத்துகிற முட்டாள்களையே கேட்குறேன் நான் ஃபேசிசம்னா என்ன ஒருவருடைய கொள்கையை அடுத்தவருடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக அவர் மீது திணிப்பதற்கு பெயர் ஃபேசிசம் நீங்கள் அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபேசிஸ்ட் பை நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்று கம்யூனிஸ்ட் 
உலகம் முழுவதும் கம்யூனிசம் ரஷ்யாவில் ஆரம்பித்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வேர் கில்டு டு பிரிங் கம்யூனிஸ்ட் ரூல் ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே குடும்பத்தை அபாலிஷ் பண்ணி சட்டம் கொண்டு வராங்க மக்கள் எதிர்த்தார்கள் அதனால் அந்த சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கினாங்க அப்ப வாபஸ் வாங்கிட்டது மட்டும் இல்லை அரசாங்கம் அலாட் பண்ணுற வீடு அந்த அலாட்டிக்கு குழந்தை இருந்தால் அவருக்கு போகும்னு சட்டத்திலே கொண்டு வந்தாங்க ஃபேமிலி வாஸ் ரெகனைஸ்டு ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட் ஃபிலாசபி கம்யூன் வாழ்க்கை கம்யூன் வாழ்க்கைங்கிறது என்ன ஆடு மாடு அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் மந்த அந்த மாதிரி மனுஷன் இருந்தான்னா அதுக்கு பேர் கம்யூன் நான் இதுக்கு மேலே அதை எலாபரேட் பண்ண விரும்பலை நாகரீகம் கருதி அதனால் கம்யூனிசம் ஃபேசிஸ்ட் ஐடியாலஜி ரெண்டாவது டிகே இப்போது நீங்கள் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை கோயிலுக்கு போகல கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை உன்னோட வச்சுக்கோ அது போகிறவன் காட்டு முராண்டி நம்புறவன் முட்டாள் பரப்புறவன் அயோக்கியம் சொல்ல நீங்கள் யார் தட் ஈஸ் ஃபேசிஸ்ட் மைண்ட் செட் அதனால் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் பை நேச்சர் இந்த யார் ஃபேசிஸ்ட் ஆனால் இப்போ இவன்லாம் சேர்ந்து மத்திய அரசாங்கத்தை ஃபேசிஸ்ங்கிறாங்க நாங்கள் எங்கேயாவது மாற்று கட்சிகள் ஆட்சி செய்கிற இடத்த டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா இந்த பத்து வருஷத்தில் எங்கேயாவது எங்களுக்கு சித்தாந்தத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறவங்கள நாங்கள் அட்டாக் பண்ணியிருக்கோமா எந்த இடத்துல ஃபேசிசமாக செயல்பட்டிருக்கு மத்திய சர்க்கார் நீங்கள் இத்தனை பேரும் உலகம் போற்றுகின்ற ஒரு தலைவரை கேவலமாக பேசுகிறதா அனுமதித்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதனாலேயே நாங்கள் ஃபேசிஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்கள்லாம் தான் ஃபேசிஸ் அதனால் இந்த வார்த்தையை அதிகமாக பயன்படுத்துறது தேவையில்லை புத்திசாலித்தனமாக அதை நிறுத்திக்கிறது நல்லது அப்படின்னு இப்போது புதுசாக போன வாரம் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கார் நண்பர் விஜய் அவர் சில தீர்மானங்கள் போட்டிருக்கார் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன தோணுது பெட்டர் யூ குட் ஜாயின் டிஎம்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் போல் இருக்குது காரணம் என்ன டிஎம்கே இத்தனை நாளாக சில விஷயங்களை கிளிப்பிள்ளை போல் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார்கள் அதையே இவர் சொல்கிறார் இவருக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்டர் பி சிதம்பரம் போன்ற தன்னை பெரிய சட்ட வல்லுநர் நினச்சின்னு இருக்கிறவங்களுக்கே அதை இவருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேனா நீட் கொண்டு வந்தது யார் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டென்னில் நீட்டு பில்லை பைலட் பண்ணது காந்தி செல்வன்கிற டிஎம்கே மினிஸ்டர் நீட்டை கொண்டு வந்தது யார் காங்கிரஸ் டிஎம்கே ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு நீட் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ நடத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் எப்போ ஆட்சிக்கு வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே இறுதியில் அப்போ நீட்டை கொண்டு வந்தது நீங்கள் அதை பைலட் பண்ணது முதல் அதை யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு துரோகியே திமுக தான் ஏன்னா காந்தி செல்வன் தான் அதை பைலட் பண்ணது அதோடு மட்டும் இல்லை அதற்கு பிறகு இங்கே மேடம் ஜெயலலிதா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன் இயர் விலக்கு வேணும்னு கேட்டாங்க அப்போது விலக்கு அளிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது வருஷமும் அதை வந்து அவங்க டிமாண்டு பண்ணும்பொழுது சில பேர் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க அப்போது நீதிமன்றம் தான் நீட்டை செயல்படுத்தணும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆனால் அதுக்கு வக்கீலாக போனது யார் மிஸ்ஸஸ் நளினி சிதம்பரம் நான் அதனால தான் அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் சிதம்பரத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் மனைவி காலில் உட்காந்து தீட்சை வாங்கிக்கோங்க இந்த சட்டம் எப்படி வந்தது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேசுங்க ஏன்னா அவர் பார்லிமெண்டில் ஐ டிமாண்டு ஐ டிமாண்டுன்னு ஒரு அஞ்சு டிமாண்டு வச்சாரா அதில் ஒன்று நீட்டு யார்கிட்ட நிதியமைச்சர்கிட்ட அவர் லாயர் தானே யூ குட் ப்ரிஃபர் ய ரிவ்யூ பெட்டிஷன் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஏன்னா யாருக்காவது நீட்டுக்கு எதிராக உண்மையிலே நான் செயலாற்றணும்னு நினச்சா யூ ப்ரிஃபர் அ ரிவ்யூ பெட்டிஷன் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் மேட்டர் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பினால் அது செயல்பாட்டில் இருக்கிறது அதையே விஜய் சொல்கிறார் திமுக சொல்கிறதெல்லாம் நம்மளும் சொல்லணும் போல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதே மாதிரியாக வந்து 
கச்சத்தீவு பற்றியும் பேசியிருக்கார் இதில் எதுலேயும் பிஜேபி சம்பந்தப்பட்டது இல்லை ரெண்டாவது இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் யூனிலேட்ரலாக மத்திய சர்க்கார் கூட செயல்படுத்த முடியாது இப்போது நாம் கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டுமென்றால் ஸ்ரீலங்காவோடு பேசி ஒப்பந்தம் வராமல் நீக்க முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்டு அதை வந்து வி கே நாட் அன்னலிட்டு யூனிலேட்ரலி அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் மற்றபடி எல்லாம் பிஜேபி என்ன சொல்லி கொண்டு இருக்கோ அதையே இவங்க சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க அதனால் அதை வந்து அதில் ஜாஸ்தி எல்லாபரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கைகளையே மீண்டும் மீண்டும் இவர் சொல்லி கொண்டு இருப்பதால் அரசியல் பாதிப்பு அவர்களுக்கு தான் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் நீங்களாக கேட்கறதுனா எதுவும் கேட்கலாம் தப்பு தான் இங்கே பாருங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு பார்ட்டி எதுக்கு பொறுப்பு ஆஸ் பிஜேபி இப்போ நாங்கள் ஏதாவது ரிசல்யூஷன் போட்டால் நாங்கள் பொறுப்பு ஏதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணுறாருன்னு வைங்க அதுக்கு பார்ட்டியோ பார்ட்டியோட ஐடியாலஜியோ பார்ட்டியோட லீடர்ஷிப்போ பொறுப்பாக முடியுமா முடியாது ஆனால் டிகே தலைமையே கடவுளை நம்புபவன் காட்டு மிராண்டி பரப்பரவன் அயோக்கியன் அப்படின்னு பேசுனீங்களா இல்லையா அது மட்டும் இல்லை பூனலாக எடுத்துருக்கீங்க குடிமை அறுத்துருக்கீங்க வீடு பூந்து பெண்களை அட்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் டிகே ஐடியாலஜி டிகே லீடர்ஷிப் ஈவேரா தான் முன்னின்று நடத்தினது அதனால் நீங்கள் அவங்கள நாம் அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்ட்டு கம்யூனிசம் நைன்டீன் செவன்டீன் ரஷ்யாவில் வந்த பிறகு ரஷ்யாவிலேயே அவர்களுடைய கொள்கையை திணித்தார்கள் மக்கள் எதிர்த்தார்கள் ஏன்னா இப்போ தான் ஜார் மன்னனை எதிர்த்து வந்திருக்கோம் நம்மளை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்களோ மக்களைன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தே பேக் ட்ராக்டு அதனால் லீடர்ஷிப்பே சித்தாந்த ரீதியாக ஃபேசிசம் அப்படின்னா அது ஒன்று டிகே இன்னொன்று கம்யூனிஸ்ட் பிஜேபி எந்த இடத்துலையும் அப்படி பண்ணலை நாம் சார் நான் நான் உங்களுக்கு வந்து அது அரசியல் கட்சியாக இல்லையான்னு பேசினேண்ணா டிகே இஸ் அ ஃபேசிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்னது ஃபேசிஸ்ட் ஐடியாலஜி அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் படி ஃபேசிஸ்ட் அப்படின்னா டிகே அண்டு கம்யூனிஸ்ட் அவங்களாம் ஒன்றா தண்ணி இருக்காங்க இப்போ என்ன வீரமணி வந்து ஸ்டாலினுக்கு விரோதமாக இருக்காரா இல்லை இல்லை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்களும் தே ஹவ் டு ஷேர் ஏன்னா அவங்க ஓட்டு வரும் ஆனால் அவங்களோட அழுக்கு வரப்படாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன் அதை நான் ஏற்றுக்கவே இல்லை நான் பண்ணவே இல்லை அது எதுக்கு உங்களோட வார்த்தையே என் வாயில் போட்டு வாங்கணும் என்ன டோன்ட் ட்ரை டு புட் யுவர் வேர்ட்ஸ் இன் டு மை மவுத் ஆமாம் அதோட அப்படி தான் பேசின்னு இருக்கார் அவர் அதனால் சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்னேன் எத்தனை பீட்டிங்க தாங்காது கட்சி ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க சீமான் பிஜேபியோட பீட்டிம்னு இப்போ விஜய் சொல்கிறீங்க விஜய் தான் எடுத்த உடனே வந்து ஒன்றிய அரசுங்கிறாரு எப்போ ஒன்றிய அரசுன்னு சொன்னாரோ அவர் உங்கள் சித்தாந்தம் தான் என்ன அதனால் வீண் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் வாட் எவர் டிஎம்கே ஹேஸ் பீன் ரிப்பீட்டிங் லைக் எ பேரட் யூ ஆர் ஆல்சோ டூயிங் இட் என்ன புதுசாக இருக்குது இப்போ இவர் சொன்னதில் ஒரு குடும்பத்தை எதுக்குறேன்னு அவர் பேசியிருக்கார் தவிர தட் வி ஆல்சோ டூ என்ன இவங்க வந்து என்ன குலக்கல்வியா அதை எதுக்கிறதா சொன்னாங்களா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கருணாநிதி கருணாநிதி கருத்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் கருத்து உதயநிதி உதயநிதிக்கு அப்புறம் இன்ப நிதி என்ன அவர் சொல்லிட்டாங்க என் நண்பர் துரைமுருகனே 
இன்பநிதி வந்தாலும் அவர் தலைமையிலையும் நான் மந்திரி சபையில் இருப்பேன் ஏதோ எனக்கு மந்திரி கிடைச்சா சரின்னு அதனால் இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது கேட்க வேண்டியது நம்ம தலை தான் என்ன நம்ம எங்க வைக்கணும் இப்போது திமுகவோட நிலைமை என்ன தெரியுமா இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஒத்தம் விழுந்து செத்து போயிட்டான் அது விழுந்து செத்தானா இல்லை கொன்று போட்டாங்களா அப்படின்னு மெடிக்கல் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க கை மூடி இருந்தால் அவர் வந்து தவறி விழுந்து இறந்துருக்கணும் காரணம் என்னென்னா இயல்பு வந்து எதையாவது ஒன்றை பிடிச்சிக்கணும் தப்பிக்கிறது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டோம் ஆனால் கொன்று தண்ணியில் தூக்கி போட்டிருந்தாங்கன்னா கை விரிஞ்சிருக்கும் விரலெல்லாம் அதனால் அது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இப்போ எப்படி இருக்குன்னா திமுக நிலைமை இந்த தவறி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தலை கிடைக்காதா என்ன அஜித் கிடைக்க மாட்டாரா அப்படின்னு அது பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க இது பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இது ஆபத்தானது ஜனநாயகத்துக்கே நாளைக்கு எதிர்ப்பாக போய் முடியும் அப்படின்னு மக்களை காஷன் பண்ணுறதுக்கு பிஜேபிக்கு உரிமை இருக்கா இல்லையா ஏன்னா அந்த இண்டி கூட்டணியே இருக்குது பாருங்கள் இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஷேக் அப்துல்லா ஃபரூக் அப்துல்லா உமர் அப்துல்லா ஃபேமிலி ரூல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் யூபியில் முலாம் சிங் முலாம் சிங் சன்னு அகிலேஷ் அதே மாதிரியாக பீகாரில் லாலு தேஜஸ்வி அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா இங்கே அங்கேயும் வெஸ்ட்டு பெங்கால்லேயும் அதை அத்த மருமகம் என்ன அந்த மாதிரியா இங்கே இது கருணாநிதி ஸ்டாலின் அதனால் இது நாளைக்கு அவங்க ஸ்ட்ரக்சரை மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆக இந்த மாதிரி குடும்ப கட்சிகளெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி வச்சுருக்காங்க இதனால் கான்ஸ்டியூஷனுக்கே ஆபத்து வரலாமுற எச்சரிக்கை மக்கள் உணரணும்னு பேச எங்களுக்கு ரைட் இருக்கு இல்லையா அது தான் உங்கள் மூலமாக பண்ணுறோம் ஏங்க காங்கிரஸில் உயிர் தியாகம் பண்ணது எத்தனை குடும்பங்கள் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் எல்லா குடும்பத்துக்கும் இப்போ வந்து நேரு குடும்பத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியா நன்மை கிடச்சிருக்கா இங்கே வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர் குடும்பம் என்னாச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் குடு சுதந்திரத்துக்கு போராடிய குடும்பங்கள் எண்ணற்ற ஆனால் ஹோல் பெனிஃபிட் ஹேஸ் பீன் ஸ்னாச்சடே வே பை ஒன் ஃபேமிலி அதனால் அதுவும் குடும்ப ஆட்சி தான் ஜனநாயகத்துக்கு டேஞ்சருங்கிறதுக்கு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஸ்ட்ராங்கல்டு எல்லா சட்டமன்றங்களும் முடக்கப்பட்டன அரசியல் கட்சிகள் தடை செய்யப்பட்டன அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஆச்சாரிய கிருபாணி முராஜிபாய் தேசாய் அசோக மேத்தா அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் லால் கிருஷ்ணன் அட்வானி ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் மதுலிமையே மது தண்டவதி எத்தனை பேர் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன் பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி எவ்வளவு பெருசு அதெல்லாம் பண்ணலையா அதனால் காங்கிரஸ் வந்து ஜனநாயகத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் அது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்போ டிஎம்கே ஃபேமிலி ஓகே தேங்க்யூ இங்கே பாருங்கள் ஒத்தொத்தர் பேசினதுக்கெல்லாம் ஹெச் ராஜா பதில் இங்கே பாருங்கள் சினிமாவில் வந்து ஜாதி சாயம் மத சாயம் வர்றது ஓகேவா ஓகே இல்லை இல்லை இங்கே பாருங்கள் அவங்க அவங்களோட இஷ்யூ 
இங்கே பார் எது இங்கே பாருங்கள் அரசியல் கட்சிகள் அவங்களோட சித்தாந்தத்தை சினிமாவின் மூலமாக தமிழகத்தில் அவர்கள் திணித்தார்களா இல்லையா திரவிடியன் பார்ட்டிஸ் வளர்ந்ததை சினிமா வச்சுங்க அதனால் அதுக்கெல்லாம் நாம் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது என்ன மாதிரியாக போகுது இப்போது ஜாதி ரீதியிலாக நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன்னா பூனல் இருக்கிறது குடிமை இருக்கிறது அக்ராரத்துக்குள்ளே போய் பெண்களை மானபங்கப்படுத்துறது இத்தனையும் திராவிட கழகம் பண்ணியிருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செஞ்சுருக்கு நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா கருணாநிதி ஒரு தரம் சொல்கிறார் சிறுபான்மை என்றால் அடங்கி போக வேண்டும் இதை அவர் யாரை நினச்சி சொன்னார் பிராமின்ஸை நினச்சி சொன்னார் ஆனால் இதுவே அப்போ முஸ்லீம் கிறிஸ்டியனுக்கும் பொருந்துந்தானே சிறுபான்மைனால் அடங்கி போகணும் இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் கருணாநிதி நாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கெல்லாம் இப்போ உட்காந்து போஸ்ட்மார்ட்டமாக பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் அதனால் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி தெலுகுஸ் ஐ ஹவ் காட் ஸோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த தெலுங்கு பேசுகின்ற அமைச்சர்கள் எனக்கு பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆனால் அதெல்லாம் கூட விமர்சனத்துக்கு வர்ற காரணம் என்ன இந்த டீஜெனரேஷன் ஸ்டார்டட் வித் ஈவேரா ஈவேரா என்கின்ற ஒரு ஜாதி வெறி கொண்ட ஒரு நபர் அவர் தமிழ் விரோதி ஏன்னா தமிழை காட்டுமுராண்டி மொழின்னு சொன்னார் நான் ஹிந்தி வேண்டான் ஒரு வார்த்தை கூட என்னது இல்லை நான் ஹிந்தி வேண்டான்னு சொன்னேன் அதுக்கு இந்த சனியன் தமிழ் வரணுங்கிறதுக்காக இல்லை இந்த வார்த்தை தமிழ் மொழியை சனியன் தமிழ்னு பேசின தமிழ் விரோதி ஈவேரா இந்த மாதிரியாக இருக்கிற ஒரு மொழி வெறியன் ஜாதி வெறியன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நபரை நீங்கள் பெரிய ஐக்கனாக கொண்டு வரும்பொழுது சில டிஸ்டார்ஷன்ஸ் வரும் அது இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஓகே தேங்க்யூ ஆமாம் அன்றைக்கி டிசம்பர் ஆறு இல்லையா டிசம்பர் ஆறுன்னு சொல்லுங்கள் அதுலேயும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் கொண்டு போய் இணைக்கிறீங்க நீங்கள் படித்த அறிவாளிகள் அவரை பற்றி பேசும்பொழுது அதை சம்மந்தமாக பேசணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய இதை கொண்டாடுறதுக்காக கூடுறாங்களா இல்லை அதனால் நம்ம அனாவசியமாக டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரை இதில் இழுக்க வேண்டும் நன்றி